Ça tirait pas que je t'enlève une épine du pied Le féminisme. Que fait quoi là Une vidéo sur le féminisme. Parce que si tu continues de croire que le féminisme, c'est juste un combat justicière frustré pour se venger des hommes. C'est qu'il faut que tu te grattes le plâtre que tu as dans les yeux. Oui, présidente. On a brûlé tout ce qui avait un nom masculin. Mais vu que le feu, c'est masculin, on le voit avec quoi Savoir d'où vient le féminisme, c'est vraiment une galère. Ouais, bah apparemment, on n'a pas attendu la Reine des Neiges pour avoir peur des femmes émancipées. Hein. Tu connais le mythe de Lilith Bon, pour faire vite, c'était la première femme sur Terre avant Ève. Carrément. Et d'ailleurs, on la retrouve dans plusieurs mythes, dont un au Moyen-Âge où Adam l'oblige à copuler en missionnaire parce qu'il se croit supérieur. Sauf que Lilith, elle dit qu'elle a son mot à dire et qu'elle préfère le chevaucher parce qu'ils sont nés égaux. Dieu Dieu, la fille n'aime pas reconnaître ma supériorité, tu m'en donnes une autre qui parle pas. Et dans toutes les versions, Adam finit avec une Ève bien docile. Et c'est pour ça que Lilith est devenue le symbole du féminisme dès les années 70. Le féminisme, c'est que les frigides qui continuent à nous casser les couilles pour rendre les hommes homosexuels et les femmes moches. Non mais moi j'ai juste dit que j'arrêtais d'insulter. Tu allais faire quoi là Bah ben là j'allais pas l'insulter, j'allais lui expliquer pourquoi il est débile. Pour mettre fin aux rumeurs de presse de plage, le féminisme, c'est pas un courant contre l'épilation. Le féminisme dénonce cette espèce de hiérarchie chelou qui existe entre les sexes et les genres. Sans compter qu'on s'impose que deux genres, le masculin et le féminin. Parce qu'on aime bien rester binaire. Alors, pour bien légitimer le pouvoir qu'implique cette hiérarchie pourrie, on s'est dit qu'on allait assigner au sexe des valeurs et des capacités selon une réalité qui a rangé... Devinez qui Alors on aurait dit que pile, c'est les pénis qui gagnent et face, tous les autres ont perdu. Ah oh. On ouais, a de la chance, hein Ça se mérite, la chance. Du coup, on a déterminé le féminin en y mettant tout ce qui n'était pas le masculin. Alors que non seulement les valeurs, c'est stupide de leur donner une hiérarchie... Mais surtout, si c'est que masculin ou que féminin, ça devient un stéréotype Et comme le répète en boucle cette sociologue du CNRS... S'il n'y avait pas de genre, ce qu'on appelle le sexe serait dénué de signification et ne serait donc pas important. Le sexe ne serait qu'une différence physique parmi d'autres. Et c'est pas la peine de rager sur ton clavier. Sexe et genre, c'est pas la même chose. Le premier parle de ton anatomie et le deuxième parle de ton identité sociale. Parce que si on regarde à la loupe, ce qui fonde l'avantage des hommes sur les femmes, c'est certainement pas leur organe sexuel. Ce sont les assignations de genre. C'est-à-dire justement toutes les différences non biologiques qu'on attribue à chacun pour justifier l'inégalité comme condition sociale, économique ou politique. Bah voyons, si les féministes voulaient vraiment changer les choses, elles écouteraient les conseils des hommes qui savent de quoi ils parlent au lieu de s'imposer. Va mettre tes idées dans la poubelle jaune, s'il te plaît. Mais t'arrêtes. Mais quoi, c'est pas comme si je lui avais dit d'aller se maquiller avec un fer à souder Mais quoi, fallait que je dise merci aussi Alors bien sûr que c'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié. Par exemple, en utilisant quand tu peux, tes avantages masculins pour rendre les espaces autour de toi plus féministes. Ou par exemple... Ou en arrêtant peux... de couper la parole aux femmes Ça, ça m'énerve quand ils font ça En gros, le féminisme, ça parle d'aller vers un humanisme intégral pour que la différence ne soit plus un argument de pouvoir. Alors si t'en as marre qu'on te bourre le mou avec ça Le meilleur moyen pour ne plus en entendre parler, c'est de l'encourager pour qu'on n'en ait plus besoin. Parce que c'est le bien commun qui est en jeu, c'est pas juste celui des meufs Donc si on continue à nourrir le système patriarcal, on se prie juste de la moitié de l'intelligence humaine. Et vu l'apocalypse écologique qui arrive, c'est pas sûr qu'on puisse se payer ce luxe très longtemps. Alors si tu veux pas avoir à écrire crétin sur ton épitaphe... Mais t'arrêtes ah ben, Mais ça va crétin, c'est pas une insulte, hein, c'est un statut. Sérieusement De toute façon, t'es jamais d'accord avec ce que je raconte. Mais c'est parce que tu racontes le souci, c'est la manière dont tu le dis. T'en as pas marre de les prendre pour des abrutis Et toi, t'en as pas marre de me squatter pour me faire la morale, là ah ben, C'est comme ça, démerde-toi tout seul. Mais je merde très bien tout seul, moi, hein, depuis le début, hein Pas besoin de toi, moi Faut... Ah, c'est bon, s'en fout <coughs> <coughs>